ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹிபா மேக்ஸ் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் எயிட் எக்ஸைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோரில் நைன்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் த்ரீ அன்பயாஸ்டு காயின்ஸ் ஆர் டோஸ்டட் ஒன்ஸ் ஃபைண்ட் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் அட்மோஸ்ட் டூ டைல்ஸ் ஆர் அட்லீஸ்ட் டூ ஹெட்ஸ் த அட்மோஸ்ட் அட்லீஸ்டோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அது கவனமாக பாருங்கள் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து எப்பவும் போல் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஹெச் 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 டி ஹெச் டி ஹெச் ஹெச் டிடிஹெச் ஹெச் ஹெச் டி ஹெச் டிடி டிஹெச்டி டிடிடி டோட்டலாக சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எவ்வளோ இருக்குது எயிட் இருக்குது ஸோ லெட் ஏ பி த ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் அட்மோஸ்ட் டூ டைல்ஸ் அட்மோஸ்ட் டூ டைல்ஸ்னால் அதிகபட்ச டூ டைல்ஸ் இருக்கணும் அது கம்மியாக இருக்கலாம் பட் அதுக்கு ஜாஸ்தியாக வந்து இருக்கக்கூடாது அட்மோஸ்ட்னாலே அதிகபட்சமாக டூ டைல்ஸ் தான் இருக்கணும் அப்போது ஹெச்டி ஹெச் ஒரு டைல் வரலாம் டிஹெச்ஹெச் ஒரு டைல் வரலாம் ரெண்டு டைல் வரலாம் ஹெச்ஹெச்டியில் ஒரு டைல் வரலாம் ஹெச்டிடி ரெண்டு டைல் டிஹெச்டி ரெண்டு டைல் ஆனால் டிடிடி மட்டும் வரவே கூடாது ஸோ டோட்டலாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அகேன் அந்த மூணு ஹெச் இருக்கிறது வரலாம் ஏன்னா டி இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் ரெண்டு டைலுக்கு ஜாஸ்தியாக தான் போகக்கூடாது ஜீரோ டைல் டெய்ல் ரெண்டு டைல் வரலாம் சரிங்களா ஸோ டோட்டல் செவன் என் ஆஃப் ஏ வேல்யூ என்ன செவன் இப்போ பி ஆஃப் ஏ வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது என் ஆஃப் ஏ பை என் ஆஃப் எஸ் தட் இஸ் செவன் பை எயிட் அடுத்தது லெட் பி பி த ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் அட்லீஸ்ட் டூ ஹெட்ஸ் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு ஹெட் இருக்கலாம் அதிகபட்சமாக எவ்வளோ ஹெட் வேணா இருக்கலாம் ஆனால் அது கம்மியாக இருக்கவே கூடாது ஸோ ஹெச் 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 மூணு ஹெச் வரலாம்ல அப்புறம் ஹெச் டிஹெச் வரலாம் டிஹெச் ஹெச் ரெண்டு ஹெட் இருக்குது பாருங்கள் அதே மாதிரி டிடிஹெச் வந்து வரக்கூடாது ஹெச்ஹெச்டி அடுத்தது போயிடணும் ஹெச்ஹெச்டி ஒரு ஹெச் வரக்கூடாது ஒரு ஹெச் வரக்கூடாது ஹெச்ஏ இல்லாதும் வரது கூடாது லாஸ்ட்டாக இருக்க டிடிடியும் வரக்கூடாது சரிங்களா இது எல்லாமே அட்லீஸ்ட் மூணு டைல் இல்லை ரெண்டு டைல் இருக்குது மொத்தம் எத்தனை இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் என் ஆஃப் பி வந்து ஃபோர் கிடச்சிதா இப்போ பி ஆஃப் பி எப்படி எழுதுறது என் ஆஃப் பி என் ஆஃப் எஸ் சரிங்களா என் ஆஃப் பி எவ்வளோ கிடச்சிது ஃபோர் என் ஆஃப் எஸ் மொத்தம் எவ்வளோ எயிட் ஃபோர் பை எயிட் இப்போ இது ரெண்டுத்தில் இன்டர்செஷன் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கணும் இல்லையா ஹெச்ஹெச்ஹெச் இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது ஹெச்டிஹெச் இருக்குது டிஹெச்ஹெச் இருக்குது அப்புறம் ஹெச்ஹெச்டி நாலு வந்து நமக்கு காமன் ரெண்டுத்துக்குமே இன்டர்செஷனாக வருது அது எழுதிக்கலாம் இப்போ ஏ இன்டர்செஷன் பி என்னென்னு பார்த்துடலாமா ஹெச்ஹெச்ஹெச் ஹெச்டிஹெச் அடுத்தது டிஹெச்ஹெச் ஹெச்ஹெச்டி மொத்தம் நாலு இருக்குது ஸோ என்ன ஏ இன்டர்செஷன் பி வந்து ஃபோர் அப்போது பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செஷன் பினா என்ன என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செஷன் பி டிவைடட் பை என் ஆஃப் எஸ் அப்போது என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செஷன் பி ஃபோர் என் ஆஃப் எஸ் வந்து எயிட் ஸோ இதுவும் ஃபோர் பை எயிட் தான் இப்போ ஃபார்ம்லாம் என்ன பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி இஸ்க்கோ பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் பி மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செஷன் பி பி ஆஃப் ஏ வந்து செவன் பை எயிட் ப்ளஸ் பி ஆஃப் பி வந்து ஃபோர் பை எயிட் மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செஷன் பியும் ஃபோர் பை எயிட் தான் ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் எனக்கு பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ணலாமா பேலன்ஸ் நமக்கு வெறும் செவன் பை எயிட் மட்டும்தான் இருக்கும் அதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் எல்லாருக்குமே சம் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகாது தேங்க்யூ